தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் என்னோடய வியூவர்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் நிறைய ரெக்வஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாம் நிறைய வாட்டி நான் ஓரளவுக்கு நிறைவேற்றிருக்கேன் பட் ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா வீக்லி மெனு பிளான் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருந்தீங்க நான் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் போட்டு நான் சமைக்க மாட்டேன் ஆனால் நான் அதை கொடுக்க முடியாமல் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் பிளான் எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுற விதத்தில் எல்லோரும் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற விதத்தில் ஒரு பிளான் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இதை வீக்லி பிளான்னு சொல்ல முடியாது மந்த்லி பிளான்னு சொல்ல முடியாது இயர்லி பிளான்னு சொல்ல முடியாது உங்கள் லைஃப் டைம் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மண்டேக்கும் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் இது எல்லா வாரத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே பொருந்தும் ஸோ தினமும் என்ன குழம்பு பண்ணலாம் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலையாக வந்து அரிசி சாதம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பொருந்தும் நெதுவாக உட்காந்து உங்கள் அவரோட உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து லன்ச் டைமில் வந்து நல்லா சூடாக சாப்பிட்டு போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் லன்ச் டைம் லன்ச்சுக்கு பண்ணலாம் அப்படி இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியாக உட்காந்து நீங்கள் வந்து நைட் சாப்பிட போகிறதா இருந்தால் நைட் டின்னருக்காக இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ திங்கக்கிழமைலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு திங்கக்கிழமை எல்லா திங்கக்கிழமையும் வந்து நீங்கள் சாம்பார் பண்ணிடலாம் ஸோ சாம்பார் வந்து மண்டே சாம்பார் நல்லா நம்ம முருங்கைக்காய் மாங்காய் அது போட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா வந்து பூசணிக்காய் ஒரு வாட்டி பண்ணலாம் முள்ளங்கியில் நிறைய சத்து இருக்குது ஸோ அது ஒரு வாட்டி பண்ணலாம் ஸோ எல்லா ஏதாவது ஒரு காய் போட்டு இல்லை மிக்ஸ்டு சாம்பார் நிறைய காய்கள் போட்டு அது மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ எல்லா தே திங்கக்கிழமையும் வந்து சாம்பார் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் செவ்வாய்க்கிழமையில் வந்து கடலை ஏதாவது போட்டு பண்ணலாம் கடலில் வந்து நிறைய அயன் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபைபர் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ப்ரோட்டீனும் இருக்குது அதனால் வந்து மூக்கடலை போட்டு குழம்பு வைக்கலாம் இல்லைனா மொச்சைக்கொட்டை போட்டு குழம்பு வைக்கலாம் இல்லை வந்து காஞ்ச பச்சை பட்டாணி அது போட்டு குழம்பு வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து தட்டை பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டு வந்து நம்ம நிறைய குழம்பு வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூக்கடலை அது கூட போடும்போது நீங்கள் வந்து நல்லா அழகாக உருளைக்கிழங்கு போட்டு பண்ணலாம் பச்சை பட்டாணியோட உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே வந்து காராமணி அது பண்ணலாம் காராமணி கூடையும் வந்து மொச்சைக்கட்டை கூடையும் கத்திரிக்காய் போட்டு பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி திக்காக ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லா செவ்வாய்க்கிழமையும் டியூஸ்டேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கடலை குழம்பு அதான் உங்கள் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ திங்கக்கிழமை சாம்பார் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து கடலை குழம்பு புதன்கிழமை அன்றைக்கி வந்து நல்லா வந்து கீரை வந்து நல்லா கடையலாம் கீரை எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பருப்பு கீரை அரைக்கீரை சிறுக்கீரை முளைக்கீரை இதெல்லாமே வந்து நல்லா வாங்கி நான் நல்லா கடையலாம் அது எல்லாத்தையும் விட பசலைக்கீரை கிடச்சா பாலைக்கீரை எல்லா ஃபுல்லாக வேர்ல்டில் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்காது ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பினாச் அதில் நிறைய அயன் இருக்குது அதனால் அதில் வந்து நல்லா பாலைக்கீரை வாங்கி அதை நல்லா கடைஞ்சா நல்லா கீரை மசியல் அது பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சத்தாகவும் இருக்கும் அதனால் எல்லா புதன்கிழமையிலையும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் கீரை கடைஞ்சிடலாம் ஸோ கீரை குழம்பு வச்சுக்கலாம் வியாழக்கிழமைகள் என்ன பண்ணால் நல்லா ஒரு காரசாரமான காரக்குழம்பு பண்ணலாம் காரக்குழம்பு பண்ணால் நல்லா மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா காரக்குழம்பு பண்ணலாம் அதே நல்லா வத்த ஓட்டு பண்ணால் அது வத்த குழம்புன்னு சொல்லலாம் மிளகு போட்டு பண்ணால் மிளகு குழம்பு பண்ணலாம் ஸோ காரக்குழம்புலேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த காரக்குழம்பு வந்து நம்ம வியாழக்கிழமையில் பண்ணலாம் ஒரு வேளை வியாழக்கிழமையிலையும் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து முட்டை குழம்பாக கூட போட்டுக்கலாம் சில டைம் வீட்டில் முட்டையும் போட்டு கூட காரக்குழம்பு மாதிரி பண்ணால் முட்டை குழம்பு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு காரக்குழம்பு உங்கள் வீட்டில் வியாழக்கிழமையில் வச்சுக்கலாம் அதே வெள்ளிக்கிழமை என்ன பண்ணலாம்னா வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் குழம்பு வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக சமைக்காமல் சில பேர் நிறைய பேர் கிளீனிங் எதாவது பண்ணுவீங்க இல்லை வீக்கெண்டுக்கு எதாவது பிளான் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பீங்க அதனால் ஃப்ரைடே வந்து குழம்பு கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் பட் பொரியல் நான் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கீரை பொரியல் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஸோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து குழம்பு என்ன வச்சுக்கலாம்னா வந்து ரசம் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மோர் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம பருப்பு தால் அது வந்து நார்த் இண்டியாவில் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறாங்க அதனால் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சத்தும் கூட அதனால் பாசி பருப்பு வேக வச்சு பண்ணுறது இல்லைனா ஏதாவது ஒரு துறம் பருப்பு வச்சு பண்ணுற மாதிரி டால் மாதிரி நான் தால் தட்காக சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சிம்பிளாக தால் வச்சுக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் குழம்பு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி சனிக்கிழமையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா ஸ்பெஷலாக ஏதாவது குழம்பு வச்சுக்கலாம் ஸோ ச சனிக்கிழமையில் வந்து பருப்பு உருண்டை குழம்பு இல்லைனா பக்கோடா
ஸோ நல்லா குழம்பு வகையெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு மேட்சிங்காக ஏதாவது தொட்டுக்கிறதுக்கும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போது சாம்பார் கூட வந்து நல்லா காய்கறி நம்ம சாப்பிட்லாம் காய்கறி எப்பயுமே எல்லாருமே நல்லா சமையல் நல்லா சேர்த்துக்கணும் ஸோ நல்ல மெயினான நல்ல சத்தான வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா கேரட்டு பீன்ஸு கொத்தவரங்காய் அவரக்காய் பீட்ரூட் இந்த அஞ்சு காயில் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு காயில் வந்து பொரியல் பண்ணலாம் பருப்பு போட்டு பண்ணலாம் தேங்காய் கூட போட்டு பண்ணலாம் இல்லை வெறும் தேங்காய் போட்டு பண்ணலாம் ஸோ நல்ல ஒரு பொரியல் பண்ணால் இந்த சாம்பாரோட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த காய்களில் வந்து மண்டே அன்னைக்கு கண்டிப்பாக வந்து சாம்பாரோட இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பொரியல் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது டியூஸ்டே அன்றைக்கி வந்து கடலை குழம்பு எந்த கடலை குழம்பு வைக்கும் போது அதிலே கொஞ்சம் கடலை இருக்கும் பட் ஆனால் சைடில் என்ன தொட்டு சாப்பிட்லாம்னா வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரை மாதிரி இந்த நல்லா இருக்கும் சிம்பிளான ஃப்ரையாக இருக்கலாம் வெண்டைக்காய் ஃப்ரை இல்லை ஒரு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இல்லை ஒரு கத்திரிக்காய் முருங்கை போட்டு ஒரு ஃப்ரை அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கடலை குழம்போடு தொட்டு சாப்பிட கொஞ்சம் மேட்சிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு வெனஸ்டேஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா ஒரு கீரை குழம்பு பண்ண போகிறோம் ஸோ கீரை குழம்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சேனக்கிழங்கு வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் இதெல்லாம் நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேட்சிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கீ வெனஸ்டேஸில் வந்து கீரை குழம்பும் இந்த மாதிரி ஒரு வறுவல் ஏதாவது ஒரு ரூட் வெஜிடபிள் நல்ல கிழங்கு வகையில் வந்து நல்ல ஒரு வறுவல் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேர்ஸ்டேயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து காரக்குழம்பு ஏற்கனவே வந்து காரமாக சாப்பிட்றதுனால அதுக்கு நமக்கு எதுக்கு வறுவல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்போ அதனால் நல்லா காரக்குழம்பு சாப்பிட்றபோது வந்து நம்ம நல்லா ஒரு கூட்டு மாதிரி பண்ணால் அது கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் நீங்கள் வந்து கடலைப்பருப்பு போடலாம் தேங்காய் போடலாம் அதனால் மைல்டான கூட்டு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதனால் கோஸ் கூட்டு சவ் சவ் கூட்டு இல்லைனா வந்து இந்த சுரக்கால கூட்டு பொடலங்காலை கூட்டு பீர்க்கங்கால கூட்டு இல்லைனா கே நம்ம கேபேஜ் வச்சு கூட்டு பண்ணலாம் கோஸ் கூட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கூட்டு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் அதனால் வந்து எப்பெல்லாம் அது வியாழக்கிழமையிலையும் காரக்குழம்பு பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து ஏதாவது ஒரு கூட்டு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக நம்ம பண்ண போகிறோம்னு சொன்னோம் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ரசமோ இல்லைனா பருப்போ அதெல்லாம் தயிரோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அப்போ நல்லா கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அதனால் ஏதாவது ஒரு கீரை நல்லா பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கீரை எப்பவுமே நம்ம கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டியாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம மசியல் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே புதன்கிழமை அதனால் நடுவில் ஒரு நாள் விட்டு வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி நல்லா ஒரு பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை பொன்னாங்கனி கீரை இதெல்லாம் நல்லா பொரியலுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ முன்னாடி நாள் நைட்டே நீங்கள் கொஞ்சம் வாஞ்சி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அன்றைக்கி உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சா அன்றைக்கும் சேர்த்து நல்லா ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பருப்பு போட்டு தேங்காய் போட்டு பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லா ஃப்ரைடேலையும் வந்து ஏதாவது கீரை பொரியல் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபேமிலியும் எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அது நல்லா இருக்கும் பண்ணி பாருங்கள் வியாழக்கிழமை முடிஞ்சிச்சு வெள்ளிக்கிழமை முடிச்சிட்டு அப்புறம் சனிக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து நம்ம நல்லா கிராண்டாக பண்ண போகிறோன்னு சொன்னோம் ஸோ மெயின் டிஷ்ஷே வந்து உருண்டை குழம்பு இல்லை பக்கோடா குழம்பு இல்லைனா வந்து குருமா குருமா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் நாங்கள் எங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வந்து எனக்கு குருமா சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் அன்றைக்கி ஏன்னா எல்லா காயம் போட்டு ஒரே குருமாவை பண்ணிட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த சாதத்தில் போட்டு நல்லா சாப்பிடும் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிராண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அந்த குருமாவோடய வீடியோ லிங்க்கும் நான் வந்து ஆக்சுவலாக அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரியான குருமா அந்த குருமாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு ரொம்ப நமக்கு சைட் டிஷ் வேணாம் ஏன்னா நிறைய காய்கள்லாம் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதனால் ஒரு அப்பளம் வத்தல் நல்லா இருக்கும் உருண்டை குழம்புலேயும் அதிலே உருண்டை வரும் இல்லை பக்கோடா குழம்புலேயும் பக்கோடா வரும் அதனால் சைட் டிஷ் வந்து அன்றைக்கி நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ சிம்பிளாக வேணும்னா மட்டும் அப்பளம் இல்லை வத்தல் நம்ம ஏதாவது வறுத்துக்கலாம் அது கூடவே வந்துட்டு அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நல்லா ஸ்பெஷலாக நான்வெஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான்வெஜ்னால் உங்களுக்கே தெரியும் மட்டன் குழம்பு பண்ணால் நல்லா மட்டன் ஃப்ரை பண்ணலாம் சிக்கன் குழம்போட சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃபிஷ் குழம்போட நல்லா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணால் நல்லா மேட்சிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி எறா தொக்கு அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி நான்வெஜ் நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிளான் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஈஸியான நல்ல ஒரு வீக்லி பிளான் மந்த்லி பிளான் இயர்லி பிளான்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மீல் நல்லா யாரும் யோசனை யோசனை பண்ண வேண்டாம் இன்றைக்கி என்ன வாங்கலாம் இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலான்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம